En tres setmanes d'entrevistes, l'empresa taiwanesa Toro, dedicada al pagament a través del mòbil, ha reclutat un equip de 10 enginyers informàtics i de telecomunicacions, la majoria catalans. Jo no estava buscant treball en principi, però estava atent a les perspectives laborals. I sorgió aquesta oportunitat en concret, que és molt interessant tant per a un enginyer que busca treball com per a un emprenedor que pugui integrar-se. Buscava una experiència vital, com he dit, i a part és un salt qualitatiu a nivell professional, el fet de poder evolucionar i en aquest cas poder programar per a aplicacions mòbils. Se'ls demanava disponibilitat immediata per viatjar a Taiwan a fer la formació i un bon nivell d'anglès. Els va sorprendre la llau de currículums rebuts. M'esperava més a gent júnior, a gent gente recién graduada y me llegaron currículums de gente ya con mucha formación, gente con 40 años, con ya una vida montada en, en Barcelona o en España. Aquest equip serà l'encarregat de la investigació i recerca de les aplicacions per al mòbil per convertir-lo en un moneder digital i portarà els projectes europeus. De fet, va ser un projecte a Polònia el que els ha decidit a crear una seu a Europa i Barcelona va guanyar davant de l'opció de França. I al final, pues decimos Barcelona por la Mobile World Capital, porque... Uh, estábamos realmente a punto de firmar con oficinas en Niza y vimos dos problemas. En Niza era, más difícil, era, era difícil reclutar a gente y eran los costes más altos. Y no había este foco que tiene la Mobile World Capital hacia el móvil. Que Barcelona sigui la capital de les tecnologies mòbils fins al 2018 atreu companyies que investiguen sobre aquest sector per estar en col·laboració permanent amb empreses i institucions. Dins el camp del pagament per mòbil, l'empresa taiwanesa tornarà per començar a treballar aquí al gener i al mes de setembre la multinacional NXP, capdavantera en aquest sector, instal·larà a Barcelona un centre de coneixement.